迟暮的妈妈，跟脑补的完全不一样，这就是老太太中的奇葩啊！哎，你好，你看我，陈夫人，我呢，从年轻的时候就喜欢跳舞，但又不方便出门跟那些老头老太太一起跳，就在家里偶尔跳一跳。不好意思，让你见笑了。来来来，快请坐，来，请坐。吃葡萄，谢谢。我说木儿最近怎么总不回家？原来是有女朋友了。嗯，有女朋友好啊。自从三年前他跟宝珠分手，就一直没见他再交过女朋友。嗯，为此啊，我都愁死了。这么接地气的老太太，看起来应该不是很难缠。好聪明，你真幸运。那个。池夫人，别那么客气，叫我伯母啊。啊，伯母，你叫什么名字啊？我叫好聪明，伯母你叫我聪明就可以了。嗯、好聪明，名字啊，挺有意思的。哎，可惜呀、啊。怎么啦，伯母？可惜，你这么好的一个孩子，我家木儿。却实在是不能跟你在一起。呃，发生什么事了吗，伯母？家家有本难念的经啊。我们迟家看起来是家大业大，默儿在生意场上也是一帆风顺。其实，自从三年前他父亲过世之后，迟氏集团内部就不断的出现危机。以前还有宝珠和他的正氏集团帮着迟氏度过难关。如果宝珠她知道木儿有了新的女朋友，估计正是也会对迟氏放手。到时候啊，压在木儿肩上的担子就更重了。果真跟那些豪门恩怨的网文里写的一样，有钱人的人生不自由，连结婚都不能随自己的心愿。聪明啊，嗯，我知道。你是个好孩子，嗯，我也很希望看到莫尔能跟你在一起，毕竟莫尔他是真心喜欢你。但莫尔身上有迟氏的担子，关系到所有迟氏员工的生计问题，你说该怎么办呢？放心吧，伯母，其实我跟子墨有。孩子在那边一个盒饭，打发了。好过来了。我见到那个叫好聪明的了。怎么样？还满意吗？他是我女朋友。也是你未来的儿媳妇，还有，我已经把她肚子搞大了。你以为随便找个临时演员来演场戏就对付得了你妈了？让她回去再练几年演技吧，没有什么特别的理由。你应该继续跟宝珠在一起。我说了很多次了，我跟她没有任何感情，我不想再跟她纠缠下去。正是和池氏之间的利益关系，你不是不清楚。你要是不处理好跟宝珠之间的关系，整个池氏都会被你给拖垮的。回头把那个好聪明给打发了，去找宝珠。我做不到。你，你
们两个没事吧？啊，没事。莫尔好久没回来看我了，我们有很多话要聊。不好意思，啊，今天不能留你吃饭了，找人把他送过去。那、啊、可是我还没，请吧。我还没吃饭呢。嗯，我的包。